హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు సాయిరామ్ సంపత్ రావు ఎడ్యుకేషన్ ఎలా ఉన్నారందరూ నా పేరు యామిని ఈ రోజు మనం డిస్కస్ చేపే టాపిక్ ఇస్ అబౌట్ హైకోర్ట్స్ ఇండియాలో హైకోర్ట్స్ యొక్క ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఏంటి ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి అండ్ ఎంతమంది చీఫ్ జస్టిస్ ఉంటారు ఎంతమంది అదర్ జడ్జెస్ ఉంటారు అవన్నీ మనము ఈ రోజు ఈ వీడియోలో తెలుసుకోకపోతున్నాం దీనికంటే ముందు నేను సుప్రీం కోర్టు పైన అండ్ ఇండియన్ జుడిషియరీ సిస్టమ్ పైన ఇండియన్ జుడిషియరీ అనే ఒక వీడియో అండ్ సుప్రీం కోర్ట్ అని ఒక వీడియో కూడా చేస్తున్నాను సో బిఫోర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు దిస్ లెక్చర్ ఇట్ ఈస్ బెటర్ ఇఫ్ యూ కవర్ దీస్ టూ టాపిక్స్ సో దాట్ మీకు ఒక బేస్ స్ట్రక్చర్ అబౌట్ ద ఇండియన్ జుడిషియరీ అండ్ సుప్రీం కోర్ట్ కూడా సెట్ అయి ఉంటుంది బికాస్ హైకోర్ట్ లో ఉన్న ప్రొవిజన్స్ అండ్ ఫీచర్స్ ఆర్ సిమిలర్ టు సుప్రీం కోర్ట్ ఫీచర్స్ విత్ స్లైట్ చేంజెస్ సో సుప్రీం కోర్ట్ వీడియో ఫినిష్ చేసుకుని ఈ హైకోర్ట్ టాపిక్ వస్తే దాట్ వుడ్ బి మోర్ బెటర్ ఓకే సో వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ డిలే లెట్ ఎస్ ఎంటర్ మనము ఈ వీడియోలో ఏమేమి టాపిక్స్ కవర్ చేయబోతున్నామో ఒకసారి చూద్దాం హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ హైకోర్ట్స్ కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రొవిజన్స్ మన కాన్స్టిట్యూషన్ లో హైకోర్ట్స్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ గురించి హైకోర్ట్స్ గురించి ఏమేమి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు స్ట్రెంగ్ ఆఫ్ ద హైకోర్ట్ అపాయింట్మెంట్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ హౌ ఆర్ ద జడ్జెస్ ఆఫ్ ద హైకోర్ట్ అపాయింటెడ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ అనే కాన్సెప్ట్ ఏంటి టెన్యూర్ ఆఫ్ ద జడ్జెస్ ఆఫ్ ద హైకోర్ట్ రిమూవల్ అడిషనల్ అండ్ యాక్టింగ్ జడ్జ్ అసలు ఎవరు అడిషనల్ జడ్జెస్ అండ్ యాక్టింగ్ జడ్జెస్ అంటే ఎవరు రిటైర్డ్ జడ్జెస్ దెన్ శాలరీస్ ఆఫ్ ద జడ్జెస్ ఓత్ ఎవరు అడ్మినిస్టర్ చేస్తారు ఈ హైకోర్టు లో అపాయింట్ చేయబడ్డ జడ్జెస్ ఓత్ ఎవరు అడ్మినిస్టర్ చేస్తారు అండ్ వాట్ ఆర్ ద క్వాలిఫికేషన్ రిక్వైర్డ్ టు బి జడ్జ్ ఆఫ్ ద హైకోర్ట్ జూరి స్టిక్షన్ హైకోర్ట్ మనం సుప్రీం కోర్టు జూరి స్టిక్షన్ కూడా చూసుకున్నాము హైకోర్ట్ జూరి స్టిక్షన్ ఏంటి అంటే హైకోర్ట్ డీల్ చేసే కేసెస్ ఏమేమి ఉంటాయో అండ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ హైకోర్ట్ so let us enter into the session high court's historical background ento telusukundam a high court and a system of subordinate courts make up the state judiciary in india lo the apex judiciary enti it is the supreme court so india muttanki supreme court is the highest court of appeal and it is the apex judiciary antunam now when we come into the state state lopal koste there is, is a high court and high court kinda there there is a district court and district court kind there are subordinate courts okay so all of this the district court and the subordinate court with the high court all of these form the judiciary of the state okay in the high court and the subordinate courts under it they form the state judiciary okay so the indian uh, high courts act of 1861 yeah the indian high courts act of 1861 suggested the establishment of high courts in place of the supreme court in three presidencies calcutta madras and bombay so munduga there were supreme courts in calcutta madras and bombay and 1861 lo passed the indian councils uh, high courts act uh, high courts ni establish cheddamo without all of these supreme courts an ankunam that was approved in 1858 on the proposal of the law commission high courts were established over the time in may 1862 the high court of calcutta issued a charter and in june 1862 the high courts of madras and bombay issued charters as a result calcutta high court became the country's first high court so ultimate ka 1862 lo first calcutta high court set up ayindi and then later on bombay and madras high courts were also set up so in in the year 1862 high courts were set up in calcutta bombay and madras okay the constitution establishes the structure and underpinnings of the high courts so mana constitution lo structure and underpinnings ante high court gurinchi inkoni details anedi constitution lo mention chesina what is the present situation there are 25 high courts for 28 states and 8 union territories the high court of andhra pradesh is a new addition to the state it was established in january 2019 so currently any high courts unnai ante there are 25 high courts for 28 states adhe enti ఒక్కొక్క స్టేట్ కి ఒక్కొక్క హైకోర్టు ఉండాలి కదా అండ్ ఆల్సో ఎయిట్ యూనియన్ టెరిటరీస్ కి కలిపి ట్వంటీ ఫైవ్ హైకోర్ట్స్ ఉన్నాయి ఏంటి అంటే వీ మేడ్ అండ్ అమెండ్మెంట్ మన కాన్స్టిట్యూషన్ లో దెర్ వాజ్ ద సెవెంత్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ ఆఫ్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సో దిస్ అమెండ్మెంట్ బ్రాట్ ఇన్ టు ఫోర్స్ దాట్ ఒక స్టేట్ ఆర్ టూ ఆర్ మోర్ స్టేట్స్ కెన్ షేర్ వన్ సింగిల్ హైకోర్ట్ ఓకే సో ప్రతి ఒక్క స్టేట్ కి హైకోర్ట్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు యూ కెన్ షేర్ వన్ హైకోర్ట్ ఫర్ టూ ఆర్ మోర్ స్టేట్స్ ఓకే సో టూ స్టేట్స్ కెన్ షేర్ అ సింగిల్ హైకోర్ట్ ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే త్రూ ద సెవెంత్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ ఆఫ్ 
1956. Okay. As a result, now currently there are 25 high courts for 28 states and eight union territories. What will, what is the latest high court? Until the high court of Andhra Pradesh is the newest addition. Okay. Put a high court. Summon then chi, man constitution, the LNT provisions in articles in chapter nine, tells kundam. High courts and the constitutional provisions. Article 214 of the Constitution of India provides that there shall be a high court in each state. Under Article 231, Parliament has the power to establish a common high court for two or more states. Okay, so there are two articles that are talking about high courts Article 214 and Article 231. 214 in Chapter in the Indian state, lo, there has to be a high court for each state. But again, Article 231 in Chapter. Parliament and it is not the president, it is the parliament that is the Lok Sabha and the Rajya Sabha. Okay, so they have the power to establish a common high court to one or more state. It is not the president, it is the parliament. So, parliament has the power to establish a common high court for two or more states. This is under Article 231. All right. Okay, so now we come to strength of a high court. What is the strength? Strength and dainty high courts lo enta mandi judges and uh, enta mandi chief justices and daru. Adi ipuru chudam. According to Article 216, okay, Article 216 same chapter of the Indian Constitution, the high court consists of a chief justice and other such judges as the president may think necessary from time to time. Okay, so high court yoka strength ante one chief justice, okay, one chief justice and daru plus n number of other judges. The n number and they ever decide just that it is the president. Now, this time it is the president, not the parliament. The parliament will not decide, the president will decide the other number of judges to be um, there in the high court. But there will be one chief justice in this way. In this way, other than the supreme, unlike the supreme court, the number of judges of the high court is variable okay supreme court law the number of judges supreme court law uh, situation in the supreme court has one chief justice of india and um total it is 34 judges right and uh 33 other judges so total strength and it is 34 okay so this is uh fixed so parliament law chc um it has changed initial when the constitution it mentioned one chief justice plus seven other judges later on it change 33 ki change the current uh, strength is 34 of the supreme court can ikkada high court coaches ki chief justice is fixed but the number of other judges will depend on the president president decides okay so and in this way, unlike the Supreme Court, the number of judges in high court is variable and can be established by the president on a case by case basis, taking into account the volume of work before the high court. So it is completely under the power of the president to decide on the number of judges in the high court. Now we shall talk about the appointment. High court law judges appointment procedure in the ever appoint is there. The judges of the high court are appointed by the president. Okay, even the judges of the Supreme Court were also appointed by the President. So, judges of the High Court are also appointed by the President. But the President shall consult the Chief Justice of India, the Governor of the State and the Chief Justice of that High Court while appointing the judges of the High Courts other than Chief Justice. Okay, so High Court comprises of two people, right? AMT, one is the Chief Justice and one is the other uh, judges okay now other judges so both these appointments are made by the president himself so other judges ni appoint chestunapudu he has to consult with the chief justice of india okay chief justice of the high court and the governor of that state so e consultation anedi undi now when he is appointing the chief justice of the high court he has to consult with the With the Chief Justice of India, Chief Justice of India, and the Governor of the State. Okay, so um, yeah, I just encircle this. So, so Chief Justice and Everu, nothing but the head of all the judges. Now we put High Court on the 
ఓకే హైకోర్టులో దేర్ ఆర్ అరౌండ్ సే సపోజ్ దేర్ ఆర్ థర్టీ జడ్జెస్ సో ఈ థర్టీ జడ్జెస్ అందరికీ హెడ్ అనేది ఈజ్ ద చీఫ్ జస్టిస్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ద హైకోర్టు అలానే చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే ఎవరు అందరు ఇండియాలో ఉన్న జడ్జెస్ అందరికీ హెడ్ ఇస్ ద చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా ఓకే సో ఇప్పుడు హైకోర్టులో చీఫ్ జస్టిస్ అంటే ద హెడ్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ జడ్జెస్ ని అపాయింట్ చేయడానికి ఎవరెవరిని కన్సల్ట్ చేస్తున్నారు అంటే చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ద గవర్నర్ ఆఫ్ దట్ స్టేట్ అలాగే అదర్ జడ్జెస్ అంటే థర్టీ అదర్ జడ్జెస్ ని అపాయింట్ చేసేటప్పుడు ఎవరెవరిని కన్సల్ట్ చేస్తున్నాము చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే ఇండియాలో ఉన్న హెడ్ జడ్జ్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ దట్ స్టేట్ హైకోర్ట్ అండ్ ద గవర్నర్ ఆఫ్ దట్ స్టేట్ సో అగైన్ నో వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ కన్సల్టేషన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ గాన్ త్రూ ద వీడియో సుప్రీం కోర్ట్ యూనో వీడియో చూసింటే ద వర్డ్ కన్సల్ట్ is what what is it so it is nothing but the collegium system okay so uh, appointments of these judges collegium system and a system ni follow avutundi collegium ante em ledu there are a set of few uh, senior most judges who de- decide on అపాయింట్మెంట్ అనమాట వాళ్ళు కొన్ని నేమ్స్ రిఫర్ చేస్తారు ఆ నేమ్స్ అపాయింట్మెంట్స్ లో ముందుకి వెళ్తాయి అనమాట so basically there there is a number of okay four to five members of experienced judges panel members like collegium system lo kuchon untaru and they suggest few names that have to be appointed as other judges or the chief justice okay so ikkada ee ikkada manam em chadukunamo about about the appointment of you know high court judges lo em chadukunamo there is uh, you know appointment ever chestaru it is the president okay kani appointment chese mundu he consults the chief justice of india and the governor of that state and the chief justice of that state while appointing the other judges of the high court oka vela chief justice of that high court ni appoint cheyalante he consults with the chief chief justice of india and the governor of that state okay so uh, the uh, uh, the number of judges in the high court em anukunamo there will be one chief justice and number of other judges that will be decided by the president from time to time okay but the strength enti one chief justice and other judges okay next to them now we will study about the transfer of the judge transfer ante enti under article 222 the president after consultation with the chief justice of india can transfer the judges of the high court high court lo unna judges ni transfer chey to from one high court to the other high court who can who has that power ante the power is with the president okay discretionary power ante kaadu he has to consult with the chief justice of india ipo okay. next student now we've come to tenure tenure ante enti n years varaku a judge of the high court will serve okay and removal of the judges of the high courts a permanent judge of the high court serves until he or she reaches the age of 62 62 years varaku thanu uh, you know high court lo he can provide his services adi supreme court lo what was the age it was 65 supreme court ki 65 high court ki 62 స్పెసిఫిక్ టెన్యూర్ అనేది లేదు అంటే టూ ఇయర్స్ ఏ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏ జడ్జ్ లాగా యూ హ్యావ్ టు వర్క్ అనేది లేదు ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ అంటిల్ యూ అటైన్ అన్ ఏజ్ ఆఫ్ సిక్స్టీ టూ ఇన్ ద హై కోర్ట్ నెక్స్ట్ చూద్దాం ఎనీ డిస్ప్యూట్ ఓవర్ ద ఏజ్ ఆఫ్ జడ్జెస్ ఆర్ రిజాల్వ్డ్ బై ద ప్రెసిడెంట్ ఇన్ కన్సల్టేషన్ విత్ ద చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా with the president's decision being final is 62 ane age paina any discussion or any dispute ochinapudu president along with the chief justice of india okay chief justice of india and president kalpi dani resolve chestaru but ultimately whatever the president says is final a judge does not hold office during the pleasure of the president but this does not mean that the judge holds office during the pleasure of the president okay removal gurinchi chuddam a judge can be removed from his office by an order of the president on the recommendation of the parliament okay supreme court judge ni remove cheyadaniki kuda it is the same procedure uh, president anedi remove chestaru based on the recommendation from the parliament alage high court judge kuda same procedure what is the ground of removal ante misbehavior and incapacity two grounds untai judge ni remove cheyadaniki misbehavior and incapacity 
ఓకే సో పార్లమెంట్ లో పాస్ చేయాలంటున్నాం కదా వాట్ ఇస్ దట్ ప్రొసీజర్ అంటే ద ప్రెసిడెంట్ విల్ రిసీవ్ ఓకే హ్యాస్ రిసీవ్ ద ఆర్డర్ పాస్డ్ ఆఫ్టర్ ఈచ్ హౌస్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ డెలివర్డ్ అండ్ అడ్రస్ సపోర్టెడ్ బై మెజారిటీ ఆఫ్ ద టోటల్ మెంబర్షిప్ ఆఫ్ ద హౌస్ అండ్ టూ థర్డ్స్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ద హౌస్ ప్రెసెంట్ అండ్ ఓటింగ్ దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ స్పెషల్ మెజారిటీ స్పెషల్ మెజారిటీ అంటే మెజారిటీ ప్లస్ టూ థర్డ్స్ ఆఫ్ ద మెంబర్స్ ప్రెసెంట్ అండ్ ఓటింగ్ ఓకే సో ఈ స్పెషల్ మెజారిటీ అనేది రావాలి బోత్ ద హౌసెస్ నుంచి ఓకే బోత్ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ అండ్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ఉంటే ఈ స్పెషల్ మెజారిటీ ద్వారా ఒక రెజల్ ఆ ఆర్డర్ ని మనం ప్రెసిడెంట్ కి పాస్ చేస్తాం అప్పుడు ప్రెసిడెంట్ విల్ రిమూవ్ ద జడ్జ్ ఆన్ వాట్ గ్రౌండ్స్ అంటే టూ గ్రౌండ్స్ మిస్ బిహేవియర్ అండ్ ఇన్కెపాసిటీ రైట్ ఇప్పుడు అడిషనల్ జడ్జ్ అండ్ యాక్టింగ్ జడ్జ్ దీని గురించి చూద్దాం వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ ఓకే ద ప్రెసిడెంట్ కెన్ అపాయింట్ హూ అగైన్ మళ్ళీ ఇట్ ఇస్ ద ప్రెసిడెంట్ ప్రెసిడెంట్ ఏం చేయొచ్చు అంటున్నారు హీ కెన్ అపాయింట్ డ్యూరీ క్వాలిఫైడ్ పర్సన్స్ యాజ్ అడిషనల్ జడ్జెస్ ఆఫ్ హై కోర్ట్ ఫర్ టెంపరీ పీరియడ్ ఓకే టెంపరీ పీరియడ్ నాట్ ఎక్సీడింగ్ టూ ఇయర్స్ ఓకే సో ఎనీ పర్సన్ హూ ఇస్ క్వాలిఫైడ్ సో క్వాలిఫై క్వాలిఫికేషన్ ఉన్న పర్సన్స్ ని ప్రెసిడెంట్ అపాయింట్ చేస్తారు యాజ్ అడిషనల్ జడ్జెస్ ఈ జడ్జెస్ ఏమంటారు మనము అడిషనల్ జడ్జెస్ అని అంటున్నాం ఆఫ్ హై కోర్ట్ టెంపరీ పీరియడ్ కి హీ ఈస్ నాట్ బీంగ్ అపాయింటెడ్ యాజ్ అ పర్మనెంట్ హైకోర్ట్ జడ్జ్ టెంపరీ గా హైకోర్ట్ జడ్జ్ కి అపాయింట్ చేస్తారు ఆ టెంపరీ పీరియడ్ డ్యూరేషన్ ఏంటి టూ ఇయర్స్ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో అపాయింట్ చేయొచ్చు అంటే దేర్ ఇస్ అ టెంపరీ ఇన్క్రీజ్ ఇన్ ద బిజినెస్ ఆఫ్ ద హైకోర్ట్ ఆర్ దేర్ ఆర్ అరర్స్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ద హైకోర్ట్ సో ఎప్పుడైనా హైకోర్టు లో పని ఎక్కువ అయినట్టు అనిపించిన ఆర్ బ్యాక్ లాగ్ ఓకే బ్యాక్ లాగ్ లో ఉన్న అప్పుడు ఎరర్స్ అంటే బ్యాక్ లాగ్ ఓకే వర్క్ అనేది అక్యూమిలేట్ అయితే వస్తుంది అనమాట సో ఇలాంటి టూ సిచ్యువేషన్స్ లో ఆల్రెడీ ఉన్న హైకోర్ట్ జడ్జెస్ సరిపోరు అని అనిపించినప్పుడు కొత్తగా క్వాలిఫై అయిన పర్సన్స్ ని ప్రెసిడెంట్ మాత్రమే అపాయింట్ చేయగలరు ఇలాంటి ఒక ప్రాసెస్ ద్వారా అపాయింట్ అయి వచ్చిన జడ్జెస్ ని మనం అడిషనల్ జడ్జెస్ అంటున్నాం దే ఆర్ నాట్ నార్మల్ జడ్జెస్ ఆర్ రెగ్యులర్ జడ్జెస్ దే ఆర్ అడిషనల్ జడ్జెస్ ఆఫ్ ద హైకోర్ట్ అండ్ వాళ్ళ పీరియడ్ వచ్చేసి టూ ఇయర్స్ నాట్ మోర్ దెన్ టూ ఇయర్స్ దే విల్ బి అపాయింటెడ్ ఓకే నెక్స్ట్ చూద్దాం ద ప్రెసిడెంట్ కెన్ ఆల్సో అపాయింట్ డ్యూలీ క్వాలిఫైడ్ పర్సన్ యాజ్ అన్ యాక్టింగ్ జడ్జ్ అడిషనల్ జడ్జ్ చూసుకున్నాము ఇప్పుడు యాక్టింగ్ జడ్జ్ చూస్తున్నాము ఆఫ్ అ హైకోర్ట్ వెన్ ద జడ్జ్ ఆఫ్ దట్ హైకోర్ట్ అదర్ దెన్ ద చీఫ్ జస్టిస్ ఇస్ unable to perform the duties of his office due to absence or any other reason or appointed to act temporarily as chief justice of that high court okay so pani ekku avutunappudu when you know there are not enough judges enough judges lenappudu additional ga kontha mandi judges ni appoint cheskundam that is additional judge acting judges ante enti already unna judges vera pani paina or um, you know chief justice role pani teeskunnaru when you know oka high court lo if the chief chief justice of that high court is being transferred and he is he becomes you know the chief justice of india or supreme court lo velli judge laga you know if he is moved so ikkada vera judges now the other judges will go and take the chief justice position so ee judge yokka position ni appadu varaku vacant undakunda acting judge ani kotta uh, qualified qualified unna persons ni acting judge laga appoint chestunnar also if there are you know other judges who are not performing their duties because of you know being ill or you know health issues well or because of some other reasons already present on a judges while the duties perform che lekapothunnar ante appudu kuda acting judges ni appoint chestaru ever again the president okay so there are two concepts here additional judge and acting judge okay it or iddani ever appoint chestaru ante it's the president only all right an acting judge holds office until the permanent judge resumes office so tenure of the acting judge ain't until the permanent judge holds resumes his office however both the additional or acting judge cannot hold office after attaining the age of 62 years in the kind of high court your tenure maximum age ain't it is 62 years articles 126 of the indian constitution deals with the appointment of acting chief justice when the office of chief justice of india is vacant or when the chief justice is by reason or absence or otherwise unable to perform the duties of his office the duties of the office shall be performed by 
such one of the other judges of the court as president may appoint for the purpose so article 126 den gurinchi maatladutundi acting judge for uh, chief justice of india okay so chief justice of india position vacant ayinappudu president will come and he'll choose one person whom he feels should be acting as a chief justice of india so there are two concepts i hope they are very clear differentiation demarcation anta additional judge uh, tenure ochesi 2 years 2 years kante ekkuga they cannot uh, perform their duties as a judge in the high court adhe uh, acting judge ochesi until you know the permanent judge will come and he resumes okay ever and ever either when they are working in in both addition as a both additional judge or acting judge while a tenure 62 years while a age 62 years kante ekko datindante they'll have to stop working okay so age limit is a consideration here and tenure of 2 years for additional and acting judge ki until that person resumes office i hope this is clear ipudu retired judges vishayam koddam manandarki telisinde high court yokka age limit in high court is 62 years and supreme court is 65 years okay we all know that in these premises high court lo kani supreme court lo kani e age data ka they have to stop working and stop practicing outside also outside court they cannot practice this is how the judiciary is maintaining independence okay so outside kuda practice cheyadaniki allowed ledu kani there is a special provision for retired judges adhe ento chuddam the chief justice of india may request a retired judge of the supreme court or a retired judge of the high court to function as a judge of the supreme court for a limited term okay he may take this action only after obtaining the permission of both president of india and the person who will be nominated for this position the president of india shall set the salary and allowances that will be paid to the individual who has been selected in this circumstance so any retired judge retirement type aaka vallani malli the chief justice of india can invite to work okay as a judge so idi kuda eppudu ante after the permission of the president and the person who is being appointed there are many uh, people knowledgeable people retirement type aaka kuda you, you again call them okay edana uh, uh, if you want some issue to be solved leda edana particular case pana knowledge kavali ante so la retired judges ni we keep calling anamata every chief justice of india will appoint them okay so will appointment is again after the permission of president and that person so will in um yes what is request anedi chestunaru every chief justice of india request anedi pedutunnar but ultimately okay so we saw few important topics about the appointment okay appointment gurinchi chusukunnamo um tenure gurinchi chusukunnamo removal gurinchi chusukunnamo and also a few other factors like additional judge okati okay uh just a moment additional judge and acting judge additional judge and acting judge and retired judge okay so now appointment of any person as a judge of the high court ever chestaro it is the president tenure enti it is 62 years okay removal is again by the president additional judge ante enti already unna judges ki inkoka judge additional ga vastunnaru ante pan ekku ayinappudu uh, when there's too much of load too much of work in the high court oka judge anedi additional judge laga appoint chestaru evaru it is again the president okay acting judge ante enti already unna judges if they are not able to perform their service okay due to some reasons due to ill health or you know already judges chief justice laga promotion ochina or chief justice ne chief justice of india or supreme court ki ela velina so um a uh, uh, present unna judges position lo acting judge laga appoint chesedi kuda again the president okay retired judge okay um, already duty aipena you know people who are judges who are uh, more than 62 years of age valani the chief justice okay chief justice of the high court will call and uh, you know appoint as uh, uh, the judge of the high court to perform few functions 
okay so i hope this is all clear so uh, because the appointment me ikkada oka important point chudali appointment president chestunaru removal president chestunaru and uh, you know additional judge and acting judge laga kuda president chestunaru ani anukuntunappudu that doesn't mean that you know uh, the judge of a high court you know enjoys during the pleasure of the president this is not okay pleasure anedi ikkada raadu pleasure of the president anedi raadu it is only the president who is doing the appointments and the removal kani then na pleasure lo pan chestunaru anedi aim ledu so fixed term uh, fixed tenure and all of that are mentioned okay avani guidelines avani rules and regulations anedi. what more important point we'll just revise additional judge lag appoint chesaka what is uh, any years work additional judge lag work chestar ante it is for 2 years okay and acting judge lag ante until uh, everyte original judge unnaru vallu reverse ante return uh, resume cheskunanta varaku untundi okay any any time uh, their age limit should be below 62 all right ఇప్పుడు శాలరీస్ ఆఫ్ ద జడ్జెస్ ఆఫ్ ద హైకోర్ట్ గురించి మాట్లాడుకుందాం అండర్ ఆర్టికల్ టూ ట్వంటీ వన్ ద జడ్జ్ ఆఫ్ ద హైకోర్ట్ ఇస్ ఎంటైటిల్ టు సచ్ అలవెన్సెస్ అండ్ రైట్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ యాజ్ రైట్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ మెన్ డిసైడ్ ఫ్రమ్ టైమ్ టు టర్మ్ టైమ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లీవ్స్ ఆఫ్ యాబ్సెన్స్ అండ్ పెన్షన్ హౌ ఎవర్ ఫాలోయింగ్ అ జడ్జెస్ అపాయింట్మెంట్ దిస్ కె నాట్ బి చేంజ్ టు హిస్ డిస్అడ్వాంటేజ్ సో అండర్ ఆర్టికల్ టూ ట్వంటీ వన్ ఏమని చెప్పిందంటే it is the judges of high court will get the salaries and allowances as parliament will decide okay so salaries ever decide chestaru it is the parliament that decides the salaries and allowances of the judges of the high court from time to time now let us come to oath who administers the oath of the judge of a high court okay under article 219 a person appointed as a high court judge must take and swear an oath or affirmation before the governor all right of the state before taking his office so oath ochesi president ki ivaru it is to the governor appointment president chestunaru you know removal president chestunaru but the oath is given to the governor okay now qualifications enti high court judge laga appoint avadan ki ante a person to be qualified for appointment as a judge of high court must be a citizen of india must have served in the judicial capacity of india for 10 years okay for at least 10 years he must have worked as an advocate in a high court or two or more such courts in succession okay supreme court yokka uh, requirements enti ante if we just compare and see citizen of india okay advocate of 10 years undali and distinctive jurist undali under the president's view okay so president's view mundu that person should be a distinctive jurist an eminent jurist undali so that qualification is not here high court judge avadaniki aa qualification anedi avasaram ledu so simply oka citizen of indian i india ay undali or you know judicial capacity lo 10 years and a work chesundali at least 10 years he must have worked as an advocate in the high court or two or more any of such court uh, such courts in succession uh, distinctive jurist or an eminent jurist undalsina avasaram ledhu for the high court so ippudu we come to the jurisdiction and powers of the high courts so high courts లోకి వాట్ ఆల్ జూరిస్టిక్షన్ అనేది వస్తుందండి హైకోర్ట్స్ ఎలాంటి కేసెస్ ని డీల్ చేయగలుగుతారు ఓకే ఫస్ట్ చూద్దాం టెరిటోరియల్ జూరిస్టిక్షన్ అ హైకోర్ట్స్ జూరిస్టిక్షన్ ఇస్ కంటేజియస్ విత్ ద స్టేట్స్ టెరిటోరియల్ బౌండరీస్ ఒక స్టేట్ యొక్క టెరిటోరియల్ బౌండరీస్ లోపలనే ఆ హైకోర్ట్ అనేది జూరిస్టిక్షన్ ఉంది హౌ ఎవర్ ఇఫ్ ద పార్లమెంట్ ఎస్టాబ్లిషెస్ అ హైకోర్ట్ ఫర్ టూ ఆర్ మోర్ స్టేట్స్ or extends its jurisdiction to union areas or high courts authority extends to uh, those territories all right so when we starting this session starting lone ankunnamo that usually parliament and the constitution established chesi undi that prathi oka state ki oka high court anedi established chesi undalani but again later on with the 7th amendment act of 1956 ఏమని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారంటే 
two or more states can have one single high court. All right. So Seventh Amendment Dwara, two or more court uh, states can have one single high court. They can share a single high court. Ani the established case yundi. So that is the same thing we're talking here. Usually, oka state lopalo unna territorial boundaries hai, a high court yoka jurisdiction untundi. But in case if this high court is sharing, you know, two more two or more states, apur then jurisdiction ani the peru untundi. Also, if you know the parliament decides that e high court ani the where areas ni kora you know jurisdiction pension kali ante, in those cases also it will increase. The High Court's jurisdiction, powers and other administrative affairs are okay, are not comprehensively defined in the Constitution. Okay, so High Court yoka jurisdiction, powers and administrative affairs Constitution look clear ka define chesi lehto. Alright, but anyhow territorial jurisdiction ante are state yoka uh, territories local ne than a jurisdiction on the untundi. Until and unless it is being shared by two or more states. Okay. Or parliament tells that you know union areas or um you know uh where a state ke goda mere role chain anti jurisdiction pench kundi ante matram up to jurisdiction per gutundi. Okay. Now let us come to original jurisdiction. Okay. Original jurisdiction and tendi First to first, to manam high court ki valli AA situations lo, you can go and ask the high court to solve that issue. AA cases ko samo, manam direct ka high court dagar ki valli ocho. Alright. The high court of the presidency towns has original and appellate jurisdiction. Whereas, other high courts mostly have appellate authority. Okay. The other high court has original jurisdiction only in instances of admiralty, probate, matrimonial and contempt of court. In civil and criminal disputes, the presidency high courts had initial jurisdiction previously. However, the Criminal Procedure Code of 1973 deprived all high courts of their original criminal authority. The original jurisdiction now applies to civil matters with a value greater than a specific threshold. Okay. So, uh, brief ka chappal ante, original jurisdiction ante, ante origin ante exclusive, okay? Exclusive ga e jurisdiction ane di high court ki a cases pa na undi. Ante only high court can solve cases regarding what, okay? Disputes of elections of MP and MLA. So, our state law MP and MLA elections jargutu na pudu. Daan kloi manna disputes jargin na pudu, high court. High court will have and solve the case. Marriage, divorce or company laws. Okay, and enforcement of fundamental rights. Nandar tells in the fundamental rights violate out you can go to the Supreme Court or the High Court directly for the enforcement. Okay, so High Court kind of veloch high court ki kuda a power unadi for original I mean original jurisdiction kuda only for the enforcement of fundamental rights. This is under Article 226. Okay. Now, appellate jurisdiction is not the appellate and TNT appeal. Okay, lower courts are uh, not the same as 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 Okay, so A cases pan on the ante civil and criminal matters. All right. Now intra court appeal is permitted in various high courts. Appeals can be made from a single judge's decision to a division bench of the same high court. Okay, intra ante man konamu inter. There are two concepts. Inter ante between two. Okay, this is inter. Inter school competitions, inter college competitions are So that is between two of the same entity. So inter ante between two. Intra oche sarki. Now intra oche sarki within the same. Then local ne unna competition. Okay. So intra court appeal ante naro. So court local ne oka high court local ne within one high court oka judge ichne tirmanani. Again you can send it to a division bench of the same high court. 
Now issues related to military services. Okay, countries military services by now high courts ki jurisdiction le do. Okay, the high courts on the other hand have no jurisdiction over tribunals formed under the law governing the country's military services. So any country lo military services lo idana issue ochindi regarding the appointment services. So alanti situations ki high courts kani supreme courts kani separate ga velalem. There are separate military tribunals, okay? Armed force uh, tribunals ani form che saran matam through uh, an act of law. So, the armed force tribu tribunals ani vi will take care of those complaints, okay? Ipudu writ jurisdiction ko dhamo. Writ jurisdiction and tainted writ is nothing but an uh, written order. So writ ani an uh, writ jurisdiction approachna writ sani approach uh, win pichna. It is related to the fundamental rights. Okay, fundamental rights enforcement gurinchi writ jurisdiction ani this specially power yeh padindi Supreme Court and High Court ki. So ipur High Court jurisdiction ani High Court yoke power entry with respect to enforcement of fundamental rights or with respect to enforcement of writ jurisdiction into chuda. Okay, the high courts have the power to issue direction, order, or writs for the enforcement of fundamental rights or for any other purpose under Article 226 of the Constitution. Okay, so writ jurisdiction and the two higher courts. What are they? Supreme Court ki undi and High Court ki kuda undi. All right. Now both of them have the writ jurisdiction and the fundamental rights enforce avanapuru violate avanapuru while orders issue to to their uh, enforcement. Now, Supreme Court ki itchina writ jurisdiction is only for the enforcement of fundamental rights. Okay. Ade, High Court ki unna writ jurisdiction is for the enforcement of fundamental rights plus any other issue. Okay. So, fundamental rights violate avitana puru kuda writs, uh, you know, issue chayachu or any other matter paina kuda writs uh, issue chayachu. Under Article 226 of the Constitution. So, E. Vishyani Koste, with respect to the jurisdiction, the jurisdiction of High Court is wider than that of Supreme Court. Supreme Court Epur issue chest in the only fundamental rights violate Aitunapur Mathrame. Ade High Court Epuru fundamental rights violate Aitunapur Kudi virtue and during any other situation, any other purpose could a High Court's writs and the issue chairchu. All right. Okay, sorry, the writ jurisdiction difference into Thalskunam between the Supreme Court and and the High Court, okay. Supreme Court uh, article or chesi, it is Article 32, and High Court writ issue power is under Article 226. All right. Any differences choose kudam. The Supreme Court can only issue writs when a fundamental rights has been violated. Okay. So fundamental rights violate out in a Supreme Court writ issue channel. Are the high court kuste anti high courts can issue writs for both fundamental rights enforcement and ordinary legal rights of citizens. Hence, jurisdiction of high court is more than that of uh, Supreme Court in the writ jurisdiction. Okay. If you put a Supreme High Court issue chest in the writ center, fundamental rights enforced chair money or ordinary legal rights. Citizens yoka ordinary legal rights could enforce chair money. Adagaran ki high courts ani the writ issue chest in the. Okay. Now, under Article 32, the Supreme Court are required to issue writs. Okay. Now, the high courts may or may not use their writ jurisdiction to offer relief to the aggrieved person. The Supreme Court's territorial authority encompasses the entire country. Entire country ki untundi Supreme Court yaka authority. Adhi territorial jurisdiction of the High Court. Ippudu, we come to the functions of the High Courts. Administrative and supervisory functions of the High Courts. Under Article 229 guarantees that every High Court has total control over the members of its staff. Okay, so when uh, introduction or you know Supreme Court or Indian Judiciary video lo kora, we saw we are calling the judiciary of a country as a single and unitary judiciary system ankunam. Ela ankunamu Supreme Court untundi, High Court untundi, you know District Court untundi and kind of subordinate courts untai. Okay, all of this belong to one system of judiciary only. Okay, the system ki believe uh, you know belong chesta. Ela in the country Supreme Court administration uh, or staff dhananthil dhande choose kundundi. High Court also the same, District Courts also the same. So a, a courts ki a courts yoka administration supervisory functions valadi responsibility. But the the Supreme Court has to 
యు నో సూపర్వైజింగ్ ఆర్ హైకోర్టు యొక్క యు నో రెస్పాన్సిబిలిటీ సుప్రీం కోర్టు తీసుకుంటుంది డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టులో ఆ స్టేట్ లో రన్ అవుతున్న రెస్పాన్సిబిలిటీ యూనో వేరే కోర్ట్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అంతా హైకోర్టు తీసుకుంటుంది అనమాట సో ఇలా ఇంటర్ లింకేజెస్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆఫ్ యూనో ద లోవర్ సబార్డినేట్ కోర్ట్స్ బై ద హైయర్ కోర్ట్స్ ఇస్ వాట్ ఈస్ మేకింగ్ ఇట్ యు నో బిలాంగ్ టు ద సింగిల్ యూనిటరీ జ్యుడిషియరీ సిస్టమ్ ఓకే సో ఇలాగే హైకోర్ట్స్ ది కూడా అండర్ ఆర్టికల్ టూ ట్వంటీ నైన్ హ్యాస్ ద టోటల్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ఇట్ స్టాఫ్ ద చీఫ్ జస్టిస్ of a high court has the authority to appoint officers and servants of the court under this article he also has the authority to regulate the working conditions of the personnel and terminate any member of the staff from the court's employ the high court is the highest court in the state's judicial system a high court has the right of superintendence and control over all subordinate courts and all judicial and administrative matters under article 227 all right so what is the administrative and supervisory function of the high court ante high court lo unna staff members yokka administration anta than high court e chusukuntundi and chief justice of the high court appoints the members and staff and everyone if they are not working accordingly uh, working conditions lo regulate cheyakothe vala you know terminate kuda chestaru okay aa members ni terminate kuda chestaru and also the high court is the highest judicial system in the state okay state law high court is the highest judicial system so lower uh, our state law na lower subordinate courts responsibility kuda it is the high court that is what is the other function performed by the high court and it is the court of record for subordinate courts the ruling of the high courts must be followed by the lower courts all future cases will relate to its procedures and decisions it has the authority to penalize those who disobey it and its subordinate courts it can also look through the records of its subordinate courts so state law highest judiciary entity and it is the high court cabinet it is taking of making sure that you no know, high court pass chese rules ani lower subordinate courts ani follow avali okay disobey chesina valani penalize chese authority kuda high court ki undi okay superintendence and taking uh, the authority of being the superior so except for those dealing with armed forces so armed forces kosam uh, separate ka um, you know armed force tribunal ani doka create chesi undi anukunnam kada so all the cases that are related to armed forces indian navy indian air force or indian armed forces avanni a tribunal lo solve avutai anamata okay now every high court has the power to supervise all courts and tribunals operating within its territorial jurisdictions so armed force tribunal pai na superintendence anedi high court ki ledhu okay so other than this armed force tribunal migla anni pratyeka tribunals and all the subordinate courts uh, pai na సూపరింటెండెన్స్ అనేది హైకోర్టు ఉంటుంది తన టెరిటోరియల్ జ్యూరిస్టిక్షన్ లో వచ్చేవన్నీ ద హైకోర్టు మానిటర్స్ అండ్ అడ్మినిస్టర్స్ ఆపరేషన్స్ ఆఫ్ కోర్ట్స్ దట్ ఆర్ సబ్జెక్ట్ టు ఇట్ యాజ్ వెల్ ఆస్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఫర్ ద కండక్ట్ ఆఫ్ ద యాక్టివిటీ ఓకే సో ఇట్ ఈస్ అగైన్ ద సేమ్ పాయింట్ బికాస్ హైకోర్ట్ ఇస్ ద హైయెస్ట్ జ్యుడిషియల్ కోర్ట్ ఇన్ ద స్టేట్ సో ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఆల్సో సూపరింటెండింగ్ ద లోవర్ కోర్ట్స్ ఓకే సబార్డినేట్ కోర్ట్స్ అన్నిటిని ఇదే చూసుకుంటుంది అనమాట సో ఇట్ ఇట్ మానిటర్స్ అడ్మినిస్టర్స్ అండ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది ఎక్సెప్ట్ ఫర్ ఆర్మ్ ఫోర్స్ ట్రిబ్యునల్ ఆర్మ్ ఫోర్స్ కి సంబంధించిన ట్రిబ్యునల్స్ కాకుండా వేరే ప్రతి లోవర్ కోర్ట్స్ ఆర్ ట్రిబ్యునల్స్ పైన హై సో హైకోర్ట్ అనేది మనం ఇందాక డిస్ డిస్కస్ చేసుకున్న పవర్ లైక్ సూపరింటెండెన్స్ ఆర్ అథారిటీ ఓవర్ లోవర్ కోర్ట్స్ అదంతా ఎలా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తుంది ఓకే నో డిమాండ్ దట్ సచ్ కోర్ట్స్ రిటర్న్ దియర్ ఫైండింగ్స్ ఓకే సో లోవర్ సబార్డినేట్ కోర్ట్స్ వాళ్ళ ఫైండింగ్స్ అనేవి ఒకసారి రిటర్న్ చేయమని అడుగుతుంది క్రియేట్ అండ్ ఇష్యూ జనరల్ రూల్స్ గవర్నింగ్ ద ప్రాక్టీస్ అండ్ ప్రొసీడింగ్ ఆఫ్ సచ్ కోర్ట్స్ యాజ్ వెల్ ఆస్ స్పెసిఫై ఫార్మ్స్ ఓకే సో ఆ పర్టికులర్ సబార్డినేట్ కోర్ట్స్ రన్ అవ్వడానికి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ and um, uh, you know issue chestund anamata prescribe the forms in which the officers of any such courts must keep their books and accounts so officers a courts lo run chese officers books and accounts you know ilanti form forms lo pet call you have to make sure that you know our records are neatly ee particular form uh, lo undali ani prescribe chestundi cases are transferred from one court to another 
the high court can also set rules and regulations regarding the appointment dem demotion and leave of absence of officers of the lower courts under article 235 power of judicial review and the high court has the power to review the constitutionality of both the central and the state government legislative and executive orders although the term judicial review is not included in our constitution articles 13 and 226 expressly grant the high court this power okay so judicial review and dnt we know that the constitution is the book of law on uh, on land in india so in india we abide by the constitution for everything how now so uh, it is the responsibility of the supreme court and the supreme court and high court इधर की पवर जुडीशियल रिव्यू पवर जुडीशियल रिव्यू अंत स्टेट लेजिस्लेट असैम्ली और पार्लम ओके पार्लम का पार्लम और स्टेट लेजिस्लेट असैम्ली पास लाज काट्यूशन अबाइड अवतना लेदा रिव्यू चे पवर सुप्रीम कोर्ट अंड हईकर्ट की ओके सो दट इज वाट इज द पवर आफ जुडीशियल रिव्यू लोअर सबॉर्डिनेट को लाइक अंडर द हईकर्ट दर्ज डिस्ट्रिक्ट को अंड अदर सबॉर्डिनेट को ante no okay these district court and subordinate courts do not have the power of judicial review ante laws passed chesina state or parliament union passed chesina laws ni review chese power district courts ki ledhu only supreme court and high court okay so one more point here that i would like to mention so now ipudu high court um, judicial review chesi constitutional uh, ni check chestundi the constitutionality of the laws that are passed by the state legislative assembly and the parliament okay so e constitutional uh, judicial review edaithe chestundo deenni you know high court uh, nunchi malli supreme court ki vellochu when you know the high court requires that you know supreme court uh, you know review kuda avasaram because constitutional uh, laws abide avutunaya ledha laws uh, ani choodadaniki supreme court help kuda avasaram ani anipichina kuda high court nunchi supreme court ki velochu that means this is the appellate jurisdiction of the supreme court with regard to constitutional laws okay so supreme court ki adi uh, appellate jurisdiction lo adi kuda undi to uh, review about the constitutionality of laws from the lower subordinate courts high court ki alanti power unda in appellate jurisdiction appellate jurisdiction manam high court ki em em matters lo unnay anukunnamu it is in matters uh, related to civil and criminal okay but constitutionality law ledu ओके सो कॉन्स्टिट्यूशनल अपीलेट जुरीस्टिशन लेकिन लोअर अपीलेट जुरीस्टिशन अंटे लोअर को अपील मन हयर को साल्वेसम लोअर को सबॉर्डिनेट को डिस्ट्रिक्ट को काट्यूशनिटी उदोकने पवरे लेन दर्ज नो लोअर को दट विल डिस्क अब काट्यूशनिट सो हई कोर्ट की ऐस ए रिजल्ट काट्यूशनिटी आफ अट जुरीस्टिक um let us solve this question now okay consider the following statements with respect to high courts in india we talking about high courts okay what is the first statement high courts have the power of judicial review okay high courts ki judicial review power undi of legislative enactments and executive orders of both the central and the state governments okay you might get confused here because it is a high court ओके हाई कोर्ट अने स्टेट की मतमे उबी ना हई कोर्ट हाज दुडीशियल रिव्यू आफ द लॉज पास बै द स्टेट अंत स्टेट लजिस्लेट असैम्ली लॉज मे हई कोर्ट जुडीशियल रिव्यू चेयल नो इट कैन डू जुडीशियल रिव्यू फॉर द लॉज पास बै बोथ स्टेट लजिस्लेट असैम्ली अं द पार्लम ओके सो बोथ सेंट्रल अं स्टेट गवर्नमेंट पास लॉज पैन जुडीशियल रिव्यू आफ द हई कोर्ट अने सो आपशन वन इज ऐसल्यूटली रईट द स्टेट वन इज ऐसल्यूटली रईट now statement to chud them a judge of a high court can be removed from his office by an order of the president removal of the judge of the high court ain't it is by an order of the president ankunam only by the order of the president uh, and you know it has to be passed by both the houses of the parliament with special majority okay special majority and tento kuda we discussed so special majority dwara it has to be passed in both the houses of the parliament pass ayaka next president ki iste appudu president will pass an order okay so statement 2 is also absolutely right now come to statement 
the salaries and pensions of high court judges are charged on the consolidated fund of the state okay so there's a trick here salaries ochesi okay salaries are charged from the consolidated fund of the state okay this is right whereas pensions pensions ochesi they are charged from the consolidated fund of india not of the state but consolidated fund of india so option 3 becomes wrong okay salaries are consolidated fund of state nunchi charge cheyabadtayi whereas pensions ko chese sarki it is consolidated fund of india not the state okay so we have two correct options now i just erase this part so what is the question how many of the above statements are correct any correct statements are nay only one only two all the three or none okay so there are two correct statements the first and the uh, second statements are correct so uh, that was today's session about high courts in india high courts yoka establishment ela on the indian judiciary system lo powers enti authorities enti and what is the jurisdiction okay different types of jurisdiction chusamu originate original appellate and uh, writ jurisdiction kuda chusamu and how is this different from the supreme court okay adi kuda chusukunamu and um, prati oka topic comprehensive ga detailed ga explain cheyadan try this one so that you get the basics of it and then questions adigina obviously questions basic ga ite adugaru they'll just twist the concept so you will be able to um, solve it basics and the proper government so that was today's session if you do make much net i do consider liking this video it will be a sort of encouragement for us that we're doing a very good job and um, also share it for your friends uh, if you feel it is informative and uh, they should also get the benefit of the uh, you know knowledge and also my educational website sairam sampatra education ni uh, follow up only on different social media websites you can also visit us on this website to know more about the current ongoing courses for the government exams in number panna you can also contact us all right so until the next uh, session that's it from me bye bye take care